骗子，骗子，骗子！你看我了，滚出去！真是不好意思，让你大老远的跑过来，我这心里特别不过意不去、啊。你要等一下，两位。这是……嗯，小炒和虾，两位一起慢用。谢谢，李总。这儿的河虾特别的新鲜，别的地方是尝不到的。来，您尝尝。哎呀，你这么体贴周到，我觉得我们的合作不会有什么问题、啊。那就太好了。李总，这是小弟的一点心意，请您收下。哎，这怎么行呢？我无功不受禄啊，无功不受禄。哎，李总，千万别跟我客气。来，我是特别的信任您的。那好吧，不过丑话说在前边，我和我们公司老总虽然关系不一般，但万事都有一个万一。所以，李经理，你言重了。就算生意不成，咱俩的情谊还在呢，您说是不？那好，我就多谢了。<笑>来，请，请。没想到，王静真的跟狄经理见面了。哎，易总，如果王静和诗雅集团合作的话。那么韩彩妮就会顺风走，这样，王静的新公司可就真的要开业了。那我们就助他一臂之力。啊？喂，狄经理，是吗？谢谢你，我会告诉于董事长您所给予的一切，而且我在这里保证。我们一定会尽全力帮您完成您所追求的事业。好，保持。今天辛苦两位了。嗯，没有没有，不过你的卖场确实有两点。谢谢，过奖了。如果米斯韩能加入的话，我相信用成语来说，那就是如虎添翼了。但是，那边开出的合同金额很诱人啊。钱嘛，这都不是问题。合同金会按照你们的条件，我们再谈嘛。跟你说实话吧，合同金当然重要，但是我更在乎经验。和那边相比，你的新公司……米斯涵，这个你不用担心，我们计划和诗雅集团合作。诗雅集团，真的吗？现在是这样的，我们跟诗雅集团有口头协议，所以这些都不是问题。如果能跟诗雅集团合作，我想我们会考虑您这边。当然，合同金也不要比那边低了。<笑>当然了，我会竭尽全力满足你们的。狄经理啊，不瞒您说，我跟您真是有一种相见恨晚的感觉呀。<笑>这次谢谢了，麻烦您了。哪里哪里，还是你的诚意和能力让老总赏识了。<笑>谢谢。不过我还有句题外话要问你，你肯定姚倩倩不参加这个项目吗？啊，恕我直言，你不会期望我能和一个没有职业操守的设计师合作吧？<笑>狄经理，这个根本不成问题。姚倩倩，她不会参与这个计划。我已经聘请了韩彩依作为我的首席设计师。韩彩依，哦。那个这两年在意大利迅速蹿红的那个设计师吗？您认识？几年前，我们公司有一场是否邀请他作为首席设计师的讨论。不过那时候他没什么名气，所以设计师云一得到了那个职位。现在我得承认，如果韩彩依能答应，那我们的合作就不会有任何问题了。<笑>原来是这样，怪不得。韩彩依对我跟诗雅集团的合作感到非常大的兴趣。李经理，谢谢。
。那你告诉了他韩彩怡和云一的故事了吗？他什么反应？好，谢谢你，狄经理。我这就让韩彩怡去签约。回见。我回来了，老公，你回来了。嗯，事情办的怎么样了？比预想要好。真的？嗯。怎么做到的？你也太小看我了，啊！我这么玉树临风、风流倜傥的，这点小事还办不到吗？可我还是觉得，你给韩彩依的钱是不是有点多了？这个也没办法。跟叶锦一竞争，只能出那么多。我还是有点担心，老公，你钱是哪儿来的？银行贷的款。贷款？嗯。我还以为我们该贷的都贷完了呢。天晴，这个钱的事儿呢，你不用担心，有老公呢，一切都在我的掌握之中。你呀、啊，就当个好妈妈就好了，啊。你怎么来了？我要和宝宝说个晚安。宝宝，我不想一个人玩，所以你能快点出来吗？外婆告诉我，你会踢球，还会玩很多好玩的游戏。哎，我怎么什么也没听见呢？因为宝宝在妈妈肚子里面睡着了，所以你什么都听不见呢。哦，外婆还告诉我。宝宝要冬天才能出来，我们能让他快点出来吗？<笑>你这个妞妞呀，这是不行的，我们一定要等。但是我很想和宝宝一起玩。妞妞，妈妈现在头很疼，想早点休息，让爸爸哄你睡觉好吗？好。好，妞妞乖，我们睡觉去了啊。走了，睡觉。喽。王董，您的合作意向书已经得到总裁的肯定，他从意大利回来就和你正式洽谈合作，放心吧。OK， 嗯，都没什么问题了。不过，呃，我们还要加一条。没问题，您说。是这样的，王总，如果不能和诗雅集团合作，您要对我们的损失负责，并且合同会自动终止。这个不用担心，我们跟诗雅集团的合作已成定局，所以这个根本没问题。王总，我选择您，而不是因为佳美集团的原因。就是因为你的新公司可能和石雅集团合作，所以请谅解。跟石雅集团的合作，那是肯定进行的，所以不用担心。既然你那么肯定，为什么不能放进合同里呢 ？OK， no problem。叶总，王静，韩彩怡刚刚和王静签了合同，那不错呀。哎，我们是不是应该见见他？为什么要见面？他们签约是件好事，你帮我查点别的。哎，这些不都是华鼎公司的董事和股东吗？没错，准确的说，这都是王静的人，他们的公事和私事都要查清楚。好，我清楚了。明宇，韩彩怡的定金付了吗？付了。嗯，辛苦了。他的办公室怎么样了？按照他的要求，已经布置好了。等我们和世亚集团的合作计划更稳固之后啊，会有个独立的团队，到时候你就要独自操作了。
，谢谢王董。明宇，再辛苦一下，你给狄经理打个电话，我邀请诗雅集团的总裁吃个晚饭。好，我这就去。去吧。我把晚餐会定在后天吧。什么？想快一点？那好，我先查一下总裁的日程，再给你打过去。好，就这样。谢谢你，狄经理。啊，不，应该叫你狄董事长。别开玩笑了，要不是你，我还在诗雅集团里窝憋着呢。在美国，我们有分公司，对你在那里开设新公司会鼎力相助的。谢谢。没想到叶总这么细致啊！应该的，具体细节我会让我们的职员在路上告诉您。我们也会派人陪您到美国的。进。王总，叶静怡和狄经理见面了。什么时候？就在刚刚。就算见面又能怎么样？顶多说说茱莉亚的坏话。王总，我总觉得这个事情有点不对劲儿。您还是给狄经理打个电话问问吧。你刚才不是打过电话了吗？我。喂，你好，我是王进。狄经理啊。哦，好。啊，明天中午一起吃饭。好的，没问题。太好了，谢谢您。明天见。我约的是后天啊。人家提前一天了，这是好事儿。尹秘书，狄经理上飞机了吗？太好了，你辛苦了。王总，有麻烦了。麻烦？什么麻烦？狄经理从诗雅集团辞职消失了。什么意思？我昨天刚跟他约好，你不是也听见了吗？我跟诗雅集团方面确认过，他们根本没有和我们合作的计划。那你还愣着干什么？给他打电话呀！我我来打。诺，王总，骗子，骗子！王静，别着急，高潮部分马上就到。您怎么来了？请坐。明宇，倒茶。啊，不必了。王总，就一句话，咱们开门见山吧。合同你还记得吧？当时清楚着写的，如果没有和诗雅集团合作，合同将自动终止。您说什么？王总，我们只是按合同办事，并且您要为合同的终止负责。告辞了。出去。哦。这么说，韩彩怡和狄经理都顺利出国了。是的，没想到叶总计算的这么周密。嗯，他确实很厉害。另外，于董，您看啊，我们是不是可以联合其他股东，把王静赶走？别急。这次只是伤了他的筋骨，还没有动到他的元气，只要盯紧他就可以了。还有，要保护好叶总，别让他出什么意外。这一点您放心。于清香最近怎么样？他只是埋头工作，挺有看好的。好的。什么？是个骗局？不用查了。
，这个消息一定是叶景怡放出来的。董事会那边的人什么反应？好，有消息一定给我打电话。你们王总怎么样了？韩彩依也走了，我一开始就觉得奇怪，是不是你干的？是不是你干的？如果真是我呢？你什么时候变得这么卑鄙了？卑鄙？我告诉你，如果你再敢跟我对着干，我会超乎想象的把你碾碎。你敢威胁我？七啊，于新家，你来这儿干什么？你没事干了吗？应该出去的是你，请。你俩有一腿吧？啊？说什么？你听不懂吗？你再给我说一遍。新家，你出去，这跟你没关系。于金不知道你们的事儿吧？我警告你，别再胡说八道。你想干什么？想打我呀？那是你的强项。上次你刚打完我，打呀，打呀。我没你那么粗鲁。出去。叶静怡。你真有本事，包括我在内，你玩弄了三个男人，咱们走着瞧